So, das war ein super Auto. Hä? Wir kriegen von euch immer viele Briefe, dass wir Breakdance immer so toll ansagen, aber nie mitmachen. Jetzt haben Wuschel und ich uns entschieden, das endlich mal zu tun. Auf geht's, Wuschel. Schst, schst, schst. Liebe Zuschauer, wieder zum Breakdance. Heute wird es ein bisschen problematisch, denn wir brauchen einen sehr glatten Boden. Ne? Den wird nicht jeder zu Hause haben. Die Spins, die Kreisel. Ja, aber für die Teppichbodenbesitzer, den bleibt zumindest mein gymnastischer Teil. Doch zuallererst wieder Professor Rosemeyer. Bis gleich. Wie wir gehört haben, besteht beim akrobatischen Breakdance eine gewisse Gefahr, sich zu verletzen oder zu überlasten. Robotdance und Electric Boogie sind unproblematisch. Bei Bewegungen wie Moonwalk oder Smurf sehe ich keine Verletzungsgefahr. Auch bei diesen Übungen kann man natürlich in den Sprunggelenken umknicken oder sich die Handgelenke zerren. Das kann aber bei jeder anderen Gymnastik auch passieren und sollte uns keinesfalls davon abhalten, körperlich aktiv zu bleiben. Experten weisen immer wieder darauf hin, wie wichtig das Aufwärmen ist. Aufwärmen verbessert die sportliche Leistungsfähigkeit und enthält einen allgemeinen und einen speziellen Teil. In diesem werden die hohen Anforderungen an Beweglichkeit und Dehnungsfähigkeit beim Breakdance berücksichtigt. Geschmeidige Muskeln und Gelenke sind weniger verletzungsgefährdet. Deshalb halten sie ihren Körper warm durch entsprechende Kleidung und durch systematisches Aufwärmtraining. Falscher Ehrgeiz ist in allen Sportarten nicht angebracht und erhöht das Risiko, dass man sich wehtut. braucht ihr nachher für die ganzen Drehungen am Boden. Wir gehen langsam vor und wer kann mit ganz gestrecktem Rücken. In dieser Position müsst ihr vor allem Acht geben, dass ihr nicht auf den Fersen steht, sondern auf ganzem Fuß. Und jetzt rollen wir ab. Wichtig ist die Wirbelsäule von unten her abzuholen. Mal vor mit den Armen und vor. Ganz lang und hochholen. Noch einmal langsam und nach vorne und hochholen. Letztes Mal langsam. Diese Übung ist sehr anstrengend, aber sehr gut für den Rücken und schnell. Verbindet es mit der Atmung. Löse ich euch von diesen anstrengenden Rückenübungen. Jetzt machen wir Dehnung. Diesmal beugen wir immer gleichzeitig das eine Bein, wenn wir uns zur Seite strecken. Und hoch. 
Achte darauf, dass eure Schultern tief bleiben. Nochmal langsam ziehen. Euch ganz lang ziehen. Und jetzt schneller. Weil die Bewegung so schön ist, machen wir sie gleich nochmal eine Runde. Und schön ziehen. Gut. Und die Arme wieder ab. So, jetzt machen wir was für die Beine. Diese Beinschwünge, die wir jetzt machen, die braucht ihr nachher, um Schwung zu holen für die Bodendrehung. Gleichzeitig ist es eine Balanceschulung. Steht ganz fest auf eurem Standbein. Jetzt fangen wir klein an. Vorne schwingen und Zeit. Vor. Zeit. Und immer ein bisschen höher. Schwung. Schwung. Lass das Bein laufen. Schwung. Schwung. Gut, jetzt wechseln wir das Bein. Achtung, zuerst schönes Gewicht auf das Bein. Und los. Erst wieder klein. Denkt daran, wie immer, spannt euer Körperzentrum an. Langsam die Schwünge ein bisschen größer. Schwung. Hoppla. Schwung. Gut. So, jetzt begeben wir uns auf den Boden. Wir machen jetzt wieder einmal Bauchgymnastik. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und vor allem brauchen wir die Bauchkraft nachher. Stützt euch auf, jetzt scheren wir die Beine. Gleich schnell. 